ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் வில்லேஜ் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான நூடுல்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்டியான எக் நூடுல்ஸ் எப்படி செய்யணும்னா பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த சூப்பரான ரெசிப்பியை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் டேஸ்டியான எக் நூடுல்ஸ் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இரநூறு கிராம் நூடுல்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து ரெண்டு தக்காளியை பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நாலு முட்டை எண்ணெய் தேவையான அளவு பெப்பர் பவுடர் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா முட்டை கோஸ் தான் அது கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்தணும் அப்படின்னா தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாகவே முட்டை கோஸை நல்லா வந்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு கேரட்டை நீள நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி தட்டி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மல்லி இலை கறிவேப்பிலை தேவையான அளவு அவ்வளோதாங்க சுவையான எக் நூடுல்ஸ் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ நூடுல்ஸ் வேக வைக்கிறதுக்கு நான் தண்ணி வச்சு அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா கொதிச்சு வந்துடுச்சு இந்த டைம் இதில் நூடுல்ஸ் சேர்த்து நூடுல்ஸை நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கடாய் வச்சு தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் வந்து நான் எடுத்துருக்கக்கூடிய நாலு முட்டையும் உடச்சி ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் முட்டைக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் பெப்பர் பவுடர் இப்போ வந்து இந்த எண்ணெயில் முட்டையை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ முட்டையை நல்லா வறுத்து வச்சு இப்போ இதை தனியாக மாற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து முட்டை வறுத்த கடாயிலேயே தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி சேர்த்துட்டு எண்ணெயில் வதக்கி விடுங்க இப்போ வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எண்ணெயில் நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ வந்து கோஸ் சேர்த்துக்கலாம் முட்டை கோஸ் சேர்த்துக்கலாம் முட்டை கோஸை நல்லா இந்த மாதிரி பொடியாக வதக்கிக்கோங்க அப்படின்னா தான் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அது கூட கேரட் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எண்ணெயில் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ வந்து லைட்டாக வந்து சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் இந்த காய் எல்லாமே நல்லா கொஞ்சம் வதங்கிறதுக்காக சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க நம்ம நூடுல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப காய் வந்து வேகணும் அப்படின்லாம் கிடையாது முக்கால் பதத்துக்கு இருந்தால் தான் அது டேஸ்ட் சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து பச்சை மிளகாய் நான் அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ தக்காளி அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது கூட பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகணும் அதனால் நல்லாவே கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த டைமில் நம்ம கொஞ்சமாக மல்லியில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ வந்து தக்காளியோட பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிடுச்சு இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நூடுல்ஸை வேக வச்சு மேலே வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் அதனால் நல்லா பாருங்கள் நல்லா பொழு பொழுன்னு இருக்குது இந்த டைமில் வந்து நம்ம அது நூடுல்ஸை சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு இப்போ வந்து நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய மசாலா அது எல்லாத்துக்கூடையும் நல்லா வந்து நூடுல்ஸை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ நூடுல்ஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி வேக வைக்கும் போது உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி முட்டையிலையும் சேர்த்துருக்கேன் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இந்த டைமில் நான் வறுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய முட்டை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து காரத்துக்கு தேவையான அளவு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பச்சை மிளகாய் மட்டும் அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன் அதனால் பெப்பர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னா தான் காரம் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அவ்வளோதாங்க டேஸ்டியான எக் நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டுக்கு சொல்லி மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் தமிழ் வில்லேஜ் குக்கிங் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச ரெசிபிஸோட குக்கிங் வீடியோஸும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அந்த நேமை மட்டும் எங்கள் சேனலோட கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான குக்கிங் வீடியோவை நாங்கள் கண்டிப்பாக